Okay guys, so magdadalag tayo ngayon ano. Susubukan natin itong mga frog lure na to. So in order natin to galing to sa Lazada. Ngayon, bigyan natin siya ng review at testing para malaman natin kung effective ba tong mga to o hindi. So tara sa manyo ko ngayon. So nandito ulit tayo dun sa dati nating spot, ano. Kung saan nung nakaraan, 'di ba? Kung naalala niyo nung nakaraan, sabi ko na kuryente tong lugar na to. At saka syempre bukod dun sa bago nating frog lure Meron din tayong bagong rod na kailangan test So yan ano Medium heavy 6 foot 6 Pandalag natin So tara subukan natin Dito tayo mag umpisa dito sa area na to Okay sa so, mga malupit Nakita nyo naman na Sorry hindi, na, hindi pala naka record kanina yun Nag umpisa ako Pero sobrang talas ng hook set na ito Sobrang talas Ire-release lang natin siya Papakawala natin siya Kasi Tingnan nyo yung size ng una nating huli Gadangkal lang So at least ha? Hindi ba pinabalik ko lang to So, hmm, so at least uh, Sure na tayo na bumalik na yung mga dalag dito ano? Kasi nung nakaraan mga malupit uh, ano, Walang dalag dito Kasi kinuryente daw Okay, so mga malupit ano Bigyan natin ang verdict Tung unang frog na tinesting natin Ivan malupit So yan, bigyan natin ang verdict to ano So sobrang talas ng hook set na ito At saka malambot yung frog Taman tama lang Tinan nyo naman kani yung kaninang nahuli ko Konting biwas lang pero kumabit pa rin So super effective Okay so susubukan ulit natin tong Frog na to isa pa Kasi kanina hindi nakita dun sa ano, Video yung pagkakahuli <laughs> Ayan mga malapit ah So smallish pa rin yung mga dalag dito ano? Pero Ha? Mm, ay. So ayan pinakita ko lang So effective tong green na lure na to Na gold yung mata Kamukha siya nung Ano ko S pro ko na golden eye Yung mahal na lure So itong lure na to mura lang So goods na to Palit na tayo ng ibang kulay mga malupit Ay nakakalimutan ko, hindi ko na pala kayo tatawag yung mga malupit magmula ngayon. Tawag ko sa inyo ha. Kasi papalitan natin nga pala yung tawag na yun. Okay, so same dream. Kulay. Ito naman polka dot sa green. Iniklihan ko ulit yung skirt niya. So mas mahaba ito ng konti kaysa sa kanina. Pero pwede na rin. Tara, try natin. <laughs> Useless Uy Uli ka Uli ka Okay mga malupit Kitang kita Uy Uy Come on Come on Okay. Oo nga. Masarap naman. <laughs> Ibang dalag yun. <laughs> Sarap. Last, parang last ang, mas masarap pa nga sa tilapia ito eh. Anong kiwit? Yung palos na walang... Ah, meron dito nun? May mga palos na rin dito. Ay, peste yun ah. Sisirain na yung pilapil. Pero yung tamsi nyo yun, pagka... Ano yung tumagat. So, ang ganda niya lumaban mga malupit ano. Tapos na-prove na natin na effective din tong frog na isa, yung polka dots. Kita nyo naman yun. 
yung tubig pero bulilit lang siya. Ang alam ko po talaga malaki, sumasabog yung tubig eh. <laughs> okay, palit naman tayo ng ibang kulay. Lahat ng frog na doon sa isang set na yun, tetestingin natin yung makakuha. Kahit isang, uh, ito yung pangalawang frog ah. Kahit isang isdaman lang. Ano na tayo? Skipan natin tong black kasi tong black pang hap, pang mga hap to 3 o'clock tantsa ko eh. Pero pag nakahuli tayo dito sa dalawa sa white tsaka sa yellow, sigurado tetestingin na din natin tong black ngayon. So yellow muna tayo mga malupit. Ah. Ano ba 'yan? Hindi ko na nga pala kay tatawag malupit. So mga kaibigan, yellow muna tayo ano? So nakita din natin ha, maganda tong rod na nabili natin Bigyan ko lang din to ng re short quick review So itong Lemax na rod na to, is okay uh, Maganda magaang Stiff hmm. Tamang tama lang yung play ng dulo niya para sa twitch Retrieve pag magfrog ka So Wala akong masabi. Good for the price sa tingin ko. Kasi ang presyo nito is around 2,900. Itong Lemax na rod na to. So, good sa din siya. Although, may, pwede ka makabili ng mas mura. Pero, hindi Fuji Guide yung mabibili mo. Kung baka baka pa dun sa price na yan. Sa tingin ko, may mas mura pa na Fuji Guide. Kasi, meron akong hindi ni-review na rod na binili ko. na Fuji yung guides niya pero nasa 1,300 lang mga malupit comment kayo sa baba kung gusto nyo yung gawin ko yun ng hiwalay na video para naman malaman ko if worth it ba yung oras ko gawa ng review yun makita ko lang ah so ayan yung frog na yan white belly yellow and gold Hindi na tamaan mga malupit eh. Pulga. Woo. Woo. Tumatalon pa siya pag kuha nung lure natin, oh. So smallish lang din siya, tingnan niyo. Mga pero mal, ma, maganda malaman. smallish pero malaman sobrang action pack tong ano natin ito video mm, around 10 inches so kita naman natin ha solid din yung yellow na lure magigyan mm. na siya na lumangoy Yung green kasi na lure kanina, kumpiyansa na ako ng mga kahuli yun eh. Pero kasi mga ito yellow, hindi ko pa sure. So tinesting lang natin. Mga kaibigan, ang ganda ng hook set na ito. Ano? Napakita ko sa inyo ah. Hmm. Ikot na ikot oh. Kahit magwala ito, hindi ito makakatakas. Ano yan ang sinasabi ko maganda? Pakatalas ng hook na ito oh. Napakatalas ng hook. Ganyan ang magandang hook. Dapat ganyan katalas. Hindi mo kailangan biwasin ng sobag kalakas sa kasi mahuhuli mo. Yung kasing... Yun ang magandang hook set. Konting biwas lang. Huli ka agad. Oh. Yan nyo ah. Oh. Sobrang talas. Oh. So, value for money, sulit talaga to. Mamaya ako nasasabihin sa inyo magkano tong isang buong set ng limang pirasong frog na to, ano? Pagka nahulihan na natin, bawat isa. Okay. Tara, testing pa natin tong frog na yellow. Pero tong frog na yellow, may instances na hindi nila tinamaan for some reason. Sobrang gigil siguro nila. 
Kaya hindi nila tinamaan. So, ang technique ka, twitch retrieve. Habang nag-retrieve ka, konting twitch. Same process lang yung retrieve ko sa kanilang lahat. So, white na tayo. ano White pink eyes. Siyempre, same drill. Puputulin natin ng konti yung skirt kasi sobrang haba. Dapat yung skirt kung ano lang haba ng katawan niya, mga nasa ganun lang din. Oh, haba ng katawan ng frog ganyan. Hindi ganyan lang din dapat yung skirt. Ayun. 'Di ba? Kasi nangyayari dito sa mga frog na to, yung skirt nila doble halos ng katawan. So nangyayari, yung mga dalag, yung skirt na lang ang natitira, hindi na nakakain yung katawan. Importante na makain yung katawan eh. Kasi nandun yung hooks, di ba? Ayan o. Oh. Para game. Try nga natin dito. Uy. Okay. So in-strike naman yung white. Pero hindi siya na hook set. Mali yung pagkakaano ko. Naaga ako mga malupit eh. Naaga masyado Isa pa Hiling ko titirahin pa niya ulit to eh Mukhang di siya natusok eh Mukhang no, maliit lang Okay. For some reason, hindi talaga natin na-hook set mga malupit yung dalag. Dito sa puti. Okay, so nakaisa na naman tayo, no? Pero smallish lang to. Woo! Ito pa, pakawalan ko lang din talit, eh. <laughs> Wala pang ano? baby bunots oh. tingnan natin size nya wala pa man lang yan malamang 9 inches mga malupit yung size na yan wala pa yan 9 inches so babalik natin sya dito liit masyado eh. <laughs> so nakakalungkot na balita mga malupit ano? natanggal yung bakal sa ilalim ng black natin ng frog Pero madali lang namang remedyoan yan Didikitan lang natin yan ng tingga eh Pero as of now So ano muna siya Decommission Ay naku So super effective dito Twitch retrieve ang tawag Nantinan nyo yung action ng frog ah Erratic yung movements niya. And then, siya yung isipin ng isda is, ano siya, frog siya na, kumbaga na, ano siya, injured, injured frog. Yun ang isipin ng isda sa kanya. Tapos, slow twitch. May mga maliliit na naman na sumisunggab sa atin, na. Ano? Maliit yun masyado pag gagalan mga malupit eh. Yung tipong dito matama. A few inches later. Okay. So yan mga 
Oi, where are you going? Oi, slow down, slow down. Oh, small size lang. Small size lang talaga. Kaya hindi siya na hook set ng maganda. Etong isa na to na huli ko to. Hindi ko to binihinda, hindi ko binibiwas. Biniwas ko lang nung hinatak na niya. I love this yellow frog. Kaya lang mga malupit to. Papasira na. Dapat pala dalawa na in order ko na ito. Sulit bilhin na ito. Nakaisa pa tayo <laughs> Alawin mo yun oh Nakaisa pa tayo mga malupit oh Bago tayo mo yun <laughs> Random casting <laughs> So ayan Okay Sulit na sulit yung mga frog na to mga malupit Order, Garantisado order ako na ito ulit mamaya Isa pa nito. Napakawalan na natin tong isa na to. So mga malupet, tapos na natin review in tong frog. Ano? Sasabihin ko na sa inyo kung magkano to. Nasa 230 pesos to. Yung presyo nito mga frogs na to. At uh, sulit na sulit yung 230 pesos na bilhin mo dito. Kasi for your 230 pesos, magkakaroon ka ng limang pirasong frog. Frog lure. And ngayon, yung frog lure ko is dadalawang piraso na lang. Actually, tatlo pa. Pero yung white kasi yun ang nangyari, natanggal yung etong bakal na yan sa ilalim. Natanggal yung bakal na yan. Ito, nakadikit na yan sa body ng frog. So, natanggal. Ito din black na iba, natanggal. Nakita nyo naman sa video. So, pinalitan ko siya ng tingga. Dinigitan ko ng tingga. Ngayon, uh, bibigyan natin siya ng review. Ha. Siguro mabibigyan dito 4 stars out of 5. Bakit 4 stars lang? Gayong tuwan-tuwa naman ako. Kasi, Itong tingga na to sa ilalim, kailangan ikita nyo yan ng mighty band. Lagyan nyo ng mighty band yung paligid para sa ganun, mas sure na hindi siya matatanggal pag uh, ginamit mo. Kasi medyo madaling matanggal yung bakal. Bukod doon, wala na akong problema. Yung hooks, napaka-talas. Napakadaling maka-hooks it. Walang problema. Konting biwas lang, hooks it agad. Yung body, napakalambot. Yung price, panalo, 230, 230 something, 232 yata, parang ganun. Meron kang limang frog. Less than 50 pesos, lumalabas bawat isa eh. Uh, ngayon, ang rason kung bakit tatatlo na lang yung frog ko, dalawa, yung isa na i-donate ko, yung yellow, tsaka yung dark green na i-donate ko. Nangyari dun sa yellow, nung suma kumawit siya, pero nung biniwas ko siya, anong nangyari? Nasira na yung katawan niya talaga ng todo. So, donate na yun. Yung dark green naman, uh, binata ko ng todo, kaya lang, nang kumawit kasi siya ng matindi-tindi eh, tapos hindi ko na siya mahanap. So, donate na. At least, hindi masyadong masakit sa damdamin kung hindi donate mo yung isang piraso na ito, kasi wala pa tong 50 pesos ang isa. ba diba? So, yan. Yan yung review ng frog natin. Ano? So, kung gusto nyo bumili na ito, iwan ko yung link doon sa description sa baba para naman alam nyo din kung saan makakabili okay so ito na dahil tinapos nyo yung video natin meron pa rin tayong motivational advice para sa inyo ano ito yung motivational advice natin yung araw na to so minsan yung buhay natin parang fishing ano bakit ko nasabi na parang fishing kasi ganito yan eh ha diba kung saan mang larangan ang gusto mong mag mag matagumpay o successful kailangan mo mag-prepare. Kailangan mo na maghanda para doon sa mga oportunidad na darating sa iyo. Parang pagfi-fishing, 'di ba? Bago ka mag-fishing, kailangan bago ka pumunta doon sa lugar na 'yon, prepared ka, alam mo kung anong kailangan mong daling pain, 
Alam mo kung anong klaseng rod ang kailangan mo? Rod combo na kailangan mo, line na kailangan mo. 'Di ba? 'Yun yung preparation and yung opportunity, 'yun yung chance na makapunta ka doon sa lugar na 'yon. 'Di ba? Kasi 'yun ang tinatawag na tinatawag nating swerte. Yung opportunities, yung chance na makapunta ka sa lugar na 'yon. Ano? At makapagbato ka ng lure o ng pain. And then you let go, 'di ba? You let go of everything. Kasi alam mo sa sarili mo na nagprepare ka, ginawa mo lahat ng maakaya mo para doon sa opportunity na 'yon. And kung para sa iyo talaga 'yan, ibibigay at ibibigay sa iyo. Kakagatan ng isda, 'di ba? 'Yun yung success, yung kinagatan ng isda. Ganun din 'yan para sa buhay natin, 'di ba? Preparation meeting the moment of opportunity, 'di ba? To acquire, to attain or to accomplish o yung tinatawag natin na swerte. 'Di ba? Dumating na yung opportunity na yon na tinatawag nating swerte. Yan yung oras na dapat mo nang pwede mo nang sabihin na ilelet go ko na kung ano man yung magiging outcome. Ah, bahala na ang Diyos. Diyan, na, diyan lang na, yan lang yung tanging panahon na, na masasabi ko na dapat tayo maging ganun na bahala na yung, bahala na Diyos. Kasi minsan may mga tao ako nakikilala na bahala na Diyos pero hindi naman nag-prepare, hindi naman naghanda, hindi naman ginawa lahat ng work para doon sa moment na yun. ba diba? Parang sa opisina, ganito yan ha. Diba? Sa opisina, ah, magkakaroon kaya, mapapromote kaya ako within the year. Bahala na Diyos dyan ka. Alam ng Diyos kung ano yung para sa'yo. Oo, alam ng Diyos kung ano yung para sa'yo. Pero kailangan mong gawin yung trabaho mo para makuha mo yung gustong ibigay ng Diyos sa'yo. Diba? Kasi tatandaan mo ah, ang gusto ng Diyos para sa atin lahat is maging successful sa kung ano man yung ginagawa natin. Pero kailangan din natin gawin yung part natin para dun sa result na gusto niya. Kasi hindi niya bibigay sa atin yung mga bagay na hindi naman natin pinaghirapan. Or hindi na, hindi tayo nag-prepare. ba? Diba? At pagtapos mo mag-prepare at gawin lahat ng trabaho mo, gawin, ginawa mo na lahat ng mga kaya mo, doon mo lang pwedeng sabihin na bahala na ang Diyos kung ibibigay niya sa akin yan. Kung para sa akin talaga yan. At tatandaan mo, kailangan natin lagi maging open. ba? Diba? Kailangan natin maging open sa universe to receive. Yung pagiging open to receive, kailangan matuto kang tumanggap ng mga blessings na dumarating sa'yo. For example, ganito ha. Minsan-minsan, di ba, may mga tropa tayo na sabi na, Uy, uh, sagot ko na yan. Ako nang bahala dyan. Tapos, mahihiya ka. Sasagutin mo. Imbis na siya yung pasagutin mo, ikaw yung sasagot, di ba? Pero, kailangan marunong tayong tumanggap minsan ng mga blessings na ganoon. Kasi blessings yun in just guys. Di ba? Kailangan maging thankful ka na lang. And then next time, ikaw naman. Kasi hindi pwedeng puro ikaw lang ang nagbibigay. ba? Diba? Receiving, tatandaan nyo ha, receiving is also giving. Kasi binigyan mo sila ng chance para magbigay para sa'yo. ba? Diba? Kung hindi porket may tinanggap ka, eh ibig sabihin, tumanggap ka lang. Hindi ganun yun. Binigyan, nagbigay ka din. In different form nga lang, di ba? Hindi monetary, pero in the form of giving chance to other people to give. Pero tatandaan nyo na dapat, we always live in balance. Hindi puro receive ka lang. Kailangan, give ka din. Yan na! So, sana may natutunan kayo ngayong araw na to, no? Para na masummarize natin kung ano ba yung motivational advice natin, ano? So, doing the work, and being prepared to accept the opportunity o yung tinatawag natin na swerte. ba? Diba? At pag let go at hindi pag-iisip or stop thinking of the outcome. Kung para sa iyan at ginawa mo na lahat, hindi ka tumunga nga lang. Ibibigay at ibibigay yan sa'yo. Pag ginawa mo lahat, hindi ka tumunga nga lang. Ha? Hindi porket sinabi mo lang or iniisip mo lang na para sa'yo, para sa'yo na. Hindi ganun yun. Kailangan you should have given more than 100%. At isa pang summary, yung isa pang tinuro sa inyo na regards dun sa giving at saka receiving, kailangan meron tayong 
balance. Kumbaga, yin and yang. It's na balance yung itsura ng yin yang na yun. Yung bilog na ganyan. Ayan, papakita ko niya sa screen. Di ba? Balance na balance yung itsura niyan. So, dapat, when you receive, you also give back. Ganun lang yun. So, maraming salamat mga malupit. Kita kits ulit tayo. At hindi pa rin nagbabago yung tawag ko sa inyo, malupit pa rin kasi wala pa rin ako naiisip na, actually may naisip na ako pero hindi ko pa sure, pinag-iisip pa ko muna talagang mabuti bago ko palitan kasi gusto ko last na palit na yan ang pangalan ng channel natin. At maraming salamat ulit sa 2,336 na mga malupit ngayong ginagawa ko itong video na to So maraming salamat sa inyo at huwag nyo kalimutang mag-like at mag-subscribe sa video natin.